皆さんいつもご視聴ありがとうございます今回は久しぶりに鉄道旅をしてきました JR 九州はいろんな面白い列車が走ってるんですよそれで、えー、大分と熊本を旅してきましたよぜひ最後まで見てくださいねさっそくなんですがいつものように別府駅からスタートしております15時6分発の、えー、遊ぼいに乗りまして一路竹田を目指しております遊ぼいご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、お子さんとですね親子連れで乗るとねとっても楽しい列車になっております私もですね何度か乗ったことあるんですけれども久しぶりに乗りました車内の様子は後ほどお伝えすることにしてまずはですね別府から大分に向けて出発しておりますので車窓からの風景を少しお楽しみくださいこの辺ですね以前ご紹介したホテル AZ さんとか亀ノ井ホテルさんとかね、はい、ホテルが並んでおりまして、ねあのーまあ、別府もですねなかなか最近は外国のお客様が増えておりますので、ね、ホテルもねにぎわっております。さあ東別府駅を過ぎると別府湾がね一望できるエリアに来ておりますこちらはですね大分の方に向かって走ってるんですけれどもねもう海の近くをですね列車が走りましてここの風景はですね私も好きでこっち方面に向かう時はねよくはいこの景色を眺めておりますそしてこちらが海卵と高崎山になりますねさあ大分駅の近くまでやってまいりました大分駅ですね高架されましたのでね線路が上を走るようになりまして眺めもねはいとても良くなりましたねそしてホームに入ってくるとね向かいのホームにソニックがね、止まっておりますねゆっくりと入線でございますで、遊ぼいがね入線してくるとね皆さんねスマホで撮影されたりとかしてやっぱり人気のね列車ですよねそして再び大分駅を出発してまいりますさあ少し車内のご案内をしていくとこんなカラフルな座席になっておりましてなんとボックス席もあります。クロちゃんのね絵が飾ってあったりしてもうお子様連れにはこのボックス席とってもおすすめでございます。まあ、お子様と一緒に遊べるスペースがあったりするんですけれども今回はねちょっと撮影できませんでしたそして文後竹田駅に到着したら姫だるまがお迎えしてくれます駅の近くにね滝があったりとかこちらはですね有名な丘城でございますね歴史ある町でございますそしてね広瀬神社っていうのがありましてね城下町なのでこういうね町並みもとっても綺麗ですよそして竹田といえば滝蓮太郎でございます聖火の方にねちょっと観光してきましたそして以前ご紹介したゲストハウスに今日は泊まっておりますおはようございます
さて翌朝を迎えましてまずは普通電車で、はい、移動となりますちょっと寝不足なね真っ神戸ですが阿蘇駅までやってまいりましたそしてね阿蘇駅の駅前といえばあの有名なアニメのキャラクターの像がありますさて阿蘇駅のねホームをちょっとね歩いておりますが先ほどちらっとね写真にも登場いたしましたクロちゃんのお家がねこんなところにあるんですよね、可愛らしいですねそしてこの阿蘇駅でもう一本列車に乗りたいんですけれどもちょっと向かいのホームなので移動をねしていきますこういう形でね線路を横切りまして向かいのホームにはい、移ってまいりましたそうなんですこの特急川蝉山蝉に乗るために阿蘇駅に来てたんですねそしてこれはですね JR 九州ではおなじみの水戸岡先生がデザインした列車になりますこの日はですねもう外国のお客様がいっぱい乗ってらっしゃってこの阿蘇でね下車されてるようでございましたね天井もねすごいね柄がはいこんな感じでねとってもおしゃれなんですよ。ということでほどなくして出発いたしましてなんとねこの列車には一駅だけしか、はい、乗車いたしませんがまあねあの阿蘇の雄大な景色を見ながらですねはいちょっとね車内の方もご案内してまいりますはいこんな感じでカウンターがあったりとかそれからですねこちらはボックス席になっておりましてどうですかこのシートすごいおしゃれですよねそしてシートのね座り心地もふっかふかでございますはいこういったですね単独のシートやね外を眺められる、はい、シートだったりとかもございましてとてもねはいおしゃれな列車でございましたそして一駅だけ乗りまして宮地駅に到着でございますちょっとね外からの外観も撮影しておりますのでご覧くださいさあこちらの宮地駅でですねはい時間がありましたのでまずは
お腹が空いたのでご飯を食べにまかないや松さんにやってまいりましたまあ熊本の阿蘇といえばあの料理ですのでこれを食べないとっていうことでこちらでございますさあ今日もですね電車移動ですので生ビールをいただいておりますはいねもうこれねはい旅には欠かせませんねさあそしてこちらがですねカルデラプレートっていうことでまあ朝の赤牛がねはいローストビーフになっておりまして上に乗っかっておりますまずはお肉からこのデミグラスソースをかけることで、えー、カルデラをイメージしてる料理でございます。すごいね。見た目のインパクトがすごいですね。そしてこのデミグラスソースとお肉と真ん中にはですねポーチドエッグが乗っておりますので混ぜて食べるような感じになりますそうなんですデミグラスソースとねお肉とねはい一緒に食べることでちょっとね、ハヤシライスっぽい味になっちゃうんですけどね。まあでもあのとてもはい美味しいはいお食事でございました。この日もねとってもねお客さん多かったんですよね。おすすめのはい一品でございます。さあ綺麗に完食いたしまして、せっかく阿蘇に来たので。プチ観光ということで阿蘇神社の方に行きましてこちらの楼門なんですけれどもはい熊本地震で倒れてしまいまして今修復が完成したということではい見に行ってまいりましたそしてね時間までジョイフルでねはいあのお茶をしましてもう一度宮地駅に戻ってまいりましたこういったね何て言うんですかねレトロな感じなね駅舎なんですけれども再びはい列車に乗るために線路をねはいこうやって渡りまして向かいのホームに移動してまいりますしたことがあります九州横断特急に乗ってまた大分の方に向かってまいります。熊本と大分を結ぶ特急といえばねこの九州横断特急でございますこの日はですねもうお客様がいっぱいでほぼほぼね満席なんじゃないかっていうぐらいね乗車されておりましたはい
辺りはですねまだ電化が、はい、されてないので、まあ、機動車のねこの音がまたいいですよね。あまり良くなかったんですけれどもそれでもね阿蘇の山々を眺めながらこの景色、ね、素晴らしいですよね今回の旅は阿蘇のんびり切符っていうのを使ったんですけれども残念ながらねもうあの発売されてないっていうことでしたそして大分駅に着きましてはいソニックに乗って別府駅に到着でございますこのチャンネルは鉄道旅、フェリー旅、ホテルや旅館のレビューをお届けしているチャンネルでございます。いかがだったでしょうかまたね、こういった面白い列車に乗って旅をしてみたいと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。